欢迎观看老爸的时光。今天分享一个发面的素包子，可以蒸着吃，也可以煎着吃，是用粉条、白菜、豆腐做的。虽然材料特别简单，但是对食材的处理上很细致。平时不吃青菜的小朋友看到这个包子都得流口水抢着吃。那今天咱就用最简单的食材做一款超级美味的素包子，分享给大家。先看一下食材，非常的简单，只有少许的葱姜，主料是粉条、豆腐、白菜。接下来就把这些材料先处理一下。首先把200克的粉条用清水冲洗干净，接着煮一锅水，水开之后放入粉条，一般煮5分钟左右就差不多。当然也得看用什么样的粉条，不过操作的时候很容易辨别。粉条煮熟捞出之后，用凉水冲一下。接着把煮熟的粉条切碎，但不要切得太碎。切好的粉条需要酱一下才好吃。先加入两勺的食用油，简单的搅拌一下。再加入一勺的老抽，就是酱油，然后拌均匀，腌制一会儿。接下来处理豆腐，这一块大概是750克左右。先把豆腐切成小块接着起锅，加入少许的底油，大概50克左右，用中小火加热，油微微有一点热的时候，就先加入几十粒的花椒。大概炸至半分钟左右吧，花椒放香之后就捞出，放入切好的豆腐，炒至表面上色。炒制的时候用中小火就行，炒制到表面微微泛黄，这样做包子豆腐不会散，而且吃起来口感更好。接下来把葱姜切好，大概是六十克左右的小香葱，切成葱花。姜大概是三十克左右，如果不喜欢吃姜，可以打碎。准备好调味料以后，把小白菜焯一下热水，可以用任何自己想吃的菜替换，也可以把多种菜混合在一起。视频里用了是四百克的青菜，青菜简单的焯水一分钟左右，然后捞出，同样用凉水冲一下，然后切碎就行。最后把处理好的所有食材全部混在一起，接着依次加入少许的鸡精，根据自己的口味加入适量的食用盐，也是根据自己的口味加入适量的胡椒粉，最后加入两勺的芝麻油，就是香油，然后把馅料调拌均匀就行了。刚才煎豆腐的时候放了一些食用油，所以就不用再放食用油了。馅料调制好以后，放在一旁腌制一小会儿，趁着这个时候来和面。大概是先用四百克左右的中筋面粉加入五克的酵母粉。简单的搅拌一下，加入五克的白砂糖，再加入少许的盐，也就一克左右。最后加入两百八十克左右的温水，和成一个面团就行了。面团和均匀，里面没有干面粉，就盖上盖子或者是包起来，醒发到体积翻倍。用了温水，很快就醒发好了。
，醒发好以后再加入一百克的面粉，然后和成一个光滑的面团。这种方法比直接用五百克的面粉更省时一些。和面盆中不好用力，直接拿到案板上来揉，直至把面团揉光滑。和做馒头的配比基本一样。如果感觉自己和面比较慢，可以先和面后制作馅料。但是这个包子的面皮啊，口感要紧实一些，不用二次醒发，所以尽量按照视频的顺序来做。面团和好以后就不用再醒发了，直接切成剂子来包包子就行了。准备的这些材料大概能做二十五六个吧。把切好的剂子撒上干面粉，擀成中间厚、两边薄、比手掌稍微大一点的面皮，然后包入馅料。虽然是发面的包子，但是就不用二次醒发了。包好之后就可以直接下锅了。下锅之前来调一碗水淀粉，比例是一百二十克的水中加入十克的土豆淀粉，混合均匀就行。待平底锅微微有一点热的时候就放入包子，平底锅要提前刷上油，这个镜头忘记拍了。放进去大概半分钟左右就上色了，然后把刚才调制好的水淀粉倒进去。立马盖上盖子，把包子焖煎到熟就行了。前期用中火倒入水淀粉之后，可以调的稍微高一点。准备的水淀粉基本适用于家里的普通煎锅。听着锅里噼里啪啦的，快没水的时候就熟了。然后可以撒上少许的熟芝麻，关火焖一分钟左右就可以出锅了。这种就是水煎包的做法，如果不经常做，可能不太好掌握，但是可以用蒸的，也是包子做好之后不用醒发，直接放入到蒸锅里，凉水起锅，水开之后计时蒸二十分钟左右，然后焖一到两分钟出锅。包子是特别的香，面皮有嚼劲，馅料也入味，再搭配上之前分享的甜沫、豆腐脑、八宝粥、辣椒酱，还分享过酱牛肉再切点，我配音都有点流口水了。为了方便大家去记视频中所需要的材料，视频下方的备注栏或留言区有文字版的配料，有问题可以在留言区留言。大家如果喜欢老爸做的美食，可以帮忙关注、点个赞，谢谢大家。那今天的这期美食到这里也就结束了，也祝大家生活愉快。